ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ കണ്ടു ഈ രണ്ട് വിരലുകളിൽ ഏത് വിരലിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് രണ്ട് വിരലുകൾ ഒന്ന് സ്ത്രീയും ഒന്ന് പുരുഷനും ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സൗമ്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗോവിന്ദസ്വാമി പിച്ചിന്തി നമ്മുടെ സൗമ്യ ജിഷ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹൈദരാബാദിലെ ആ പെൺകുട്ടി ഓർമ്മയുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നേക്കാം നമ്മളെന്നും ട്രെൻഡിൻ്റെ പിറകെ പോകുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ട്രെൻഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് കൊറോണയാണ് അതും അതിന് ട്രോളിയും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും വാരിക്കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കൺട്രി യു ഐ ദുബായ് ഇവിടെ ഒരു മണിക്ക് ശേഷവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കും ആ ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു രണ്ട് വിരലുകൾ ഒന്ന് സ്ത്രീയും ഒന്ന് പുരുഷൻ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ബാഹുബലി സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒരു സീൻ കണ്ട് വളരെ അധികം ആവേശത്തോടെ കൈയടിച്ചു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ കൈയെ കയറി പിടിച്ചവൻ്റെ കയ്യല്ല പറ്റുന്നത് തലയാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് വെടിവെച്ച് വന്ന ആ പോലീസിന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ പ്രശംസിച്ചു ശരിക്കും ആ ഒരു കാട നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരേണ്ട സമയം അത് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇത്രയും അധികം പോപ്പുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും അധികം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രിയിൽ ഇത്തരം കാടത്തരങ്ങൾ ഇത്തരം റേപ്പിസ്റ്റുകൾ വാഴുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമം എന്ന വാക്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് പഴുതുകൾ അതായത് പഴുതുകൾ ഉള്ള നിയമത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും മാറ്റി എഴുതേണ്ട സമയം ഇന്നോ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പേരുകൾ രണ്ടേ രണ്ട് പേരുകൾ സ്ത്രീയും പുരുഷൻ അർദ്ധനാരീശ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ത്രീയും ഒന്ന് പുരുഷനും ആയി കാണിച്ച തെളിയിച്ച ശിവപാർവതി രൂപം ആ ഐതിഹ്യമുള്ള ശിവൻ്റെ അർദ്ധനാരീശ രൂപം ശരീരത്തിൻ്റെ പകുതി ശിവനും പകുതി പാർവതി സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിച്ചുള്ള മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാടത്തരങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് കൺട്രികൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിക്കൂടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ടും രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ അത് രണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കാരണം നമ്മൾ വളരെ എജ്യൂക്കേറ്റഡാണ് നിയമങ്ങൾ അറിയാം നിയമങ്ങളുടെ ലൂപ്പ് കോഴ്സ് അറിയാം എല്ലാം അറിയാം മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള കൺട്രിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഭാരതം അത്ര ഒരു സംസ്കാരമുള്ള കൺട്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സിന് തന്നെ കളങ്കമേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നു ഈ ഒരു ആവർത്തനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറുത്ത സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് അരങ്ങേറുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ലൈക്കും കമൻറ്റും വാങ്ങുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാടം പ്രവർത്തി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനമുള്ള കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ കറുത്ത കോളങ്ങളിലുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇല്ലാത്തൊരു പത്രവും ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നും 
ട്രെൻഡിന് പുറകെ പോയൊന്നും ഭാരതീയർ ഓർക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആഴ്ചയോ മാസങ്ങളോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മറക്കുന്നു കാരണം പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വരികയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്ക് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ ഉള്ള അവസരം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരാണ് വിദ്യാസമ്പന്നാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര കടുത്ത നിയമം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുകൾ ഇടിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചു ഭരണത്തിലേറുമ്പോൾ സ്വന്തം കീസ് എങ്ങനെ വലുതാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് സാധ്യതകളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ഒരു ബ്ലോഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് കാണുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈകിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരെത്തിക്കുക